Wisp Sport e Salute per Tutti. Ben ritrovati amici di Wisp Sport e Salute per Tutti, la seconda puntata di questa nuova stagione della nostra eh, trasmissione. Beh, su tutti i giornali avrete visto il progetto Wisp Muovi Bo, il movimento per eh, i sedentari diciamo, eh, sulle strade di Bologna. Un bel progetto di cui parleremo però la prossima settimana perché eh, intanto vogliamo che la popolazione prenda un po'... Eh, diciamo fare la mano ecco, a questo nuovo progetto vogliamo che eh, vi arrivino i Deplian a casa e quindi prima che siate un po' eh, informati e dalla prossima puntata vi diremo anche un po' come si fa come si fa a partecipare al progetto Movibo e a raggiungere questi percorsi eh, urbani di circa un chilometro per potersi muovere noi invece oggi eh, parliamo di altri corsi sempre per far muovere ma per far muovere i bambini non i Sedentario, ovvero settembre è solitamente il mese importante per far scegliere ai bambini la propria eh, attività fisica da fare, ci sono tanti sport eh, da scegliere, molti scelgono il calcio, molti scelgono quelli eh, consueti, noi come WISP vi proponiamo anche i corsi di avviamento all'atletica, una eh, disciplina che è la regina delle eh, discipline olimpiche, noi siamo con Marco Francia, che è uno dei, eh, degli istruttori del eh, corso di avviamento dell'atletica. Ciao Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo detto questi corsi di avviamento dell'atletica per bambini mi sembra dai 6 anni, giusto? Esatto, dai 6 a 14 anni, quindi è una forbice abbastanza ampia, anche perché l'atletica insomma si può iniziare un po' a tutta l'età, non è necessario iniziarlo prestissimo eh, come sport. Eh, teniamo t- mh, bambini di, t- di tante età diverse e il risultato di scontro è comunque buono eh, riescono comunque a integrarsi bene tra di loro anzi devo dire che c'è molta complicità anche tra bambini piccoli di 6-7 anni e ragazzi di 12, 13, 14 anni una cosa che magari sembra difficile da credere ma in realtà è così quindi si trovano molto bene come hai detto tu giustamente è un corso di avviamento all'atletica non un corso di atletica vero e proprio quindi non ci concentriamo solo sulle discipline proprie dell'atletica, eh, ovviamente la corsa, ma anche i salti in lungo, il salto in alto, eh, il jet del peso, eh, il lancio del vortex, che è una disciplina propedeutica al lancio del giavellotto, insomma ci sono tante discipline diverse in atletica, ma facciamo anche eh, dei giochi e delle attività che servono per, servono per eh, insegnare ai bambini a conoscere meglio il proprio corpo, eh, giochiamo con i palloni, eh, facciamo giochi veri e propri magari per bambini più piccoli eh, insomma facciamo tante attività che servono proprio per insegnare ai bambini a muoversi con il proprio corpo con l'obiettivo di eh, migliorare le proprie capacità fisiche nell'ottica di un'attività eh, come atletica impegnativa, faticosa eh, che magari in futuro potranno praticare anche a livello più alto non è necessario, non è l'obiettivo quello agonistico l'obiettivo è quello di divertirsi Ecco, prima dicevo settembre è un po' il mese dove si decide lo sport da far fare i propri figli, perché l'atletica? Beh, perché l'atletica, come hai detto tu, è un po' la regina delle discipline olimpiche, ma non è un caso che sia la regina delle discipline olimpiche. Eh, io sinceramente atletica proverei a farla fare un po' a tutti i bambini perché eh, ha una un talmente vasta gamma di discipline che permette... Eh, bambini di, insomma, a tutti i bambini di trovare un qualcosa che gli possa piacere, magari c'è il bambino che preferisce la corsa, eh, quello che preferisce eh, i getti, del, il getto del peso, il lancio del vortex, insomma i lanci in generale, oppure c'è quello che preferisce la corsa con gli ostacoli, che è una disciplina molto tecnica. Eh, il, l'atletica sembra uno sport esclusivamente fisico, ma è uno sport che invece fa crescere anche la mente perché ti mette di fronte a tante discipline diverse. Ovviamente in un corso di avviamento il nostro obiettivo eh, non è assolutamente quello di specializzare i bambini, ma anzi è quello di fargli provare tutto, per fargli conoscere insomma, quale può essere eh, l'attività che più gli piace. Non è detto che una determinata attività da atletica poi eh, non eh, faccia capire al bambino che uno sport che non c'entra niente con l'atletica è quello che preferisce. Adesso non, non riesco a fare un esempio, però insomma può essere che un bambino facendo lancio del vortex capisca che gli può piacere la palla a mano. Faccio un esempio proprio il primo che mi è venuto in mente. Certo. Quindi, quindi insomma mh, facciamo tante discipline diverse, eh, l'atletica permette veramente di conoscere ogni parte del suo corpo, del, del proprio corpo e quindi per questo almeno provarlo sicuramente 
è una cosa consigliabile a tutti i bambini. Ecco, quello che salta subito agli occhi quando si vedono le competizioni importanti di atletica è che non hanno tutti lo stesso fisico. Ci sono diverse fisicità a seconda delle, eh, delle discipline scelte. Per dire, faccio un esempio, chi fa il getto del peso non ha lo stesso fisico di chi fa la maratona, per dire. Quindi eh, è un po' uno sport molto particolare, quindi che si adatta anche a molti tipi di fisici e di costituzioni, mi sembra di, di, di vedere. Esatto, esatto, il fatto che ci siano fisici diversi dimostra come eh, le parti del corpo che vengono stimolate in ogni attività siano diverse, come un'attività di avviamento atletica che prenda dentro tutte le discipline dell'atletica permetta di conoscere ogni parte del proprio corpo. Per questo penso che insomma, provare almeno a fare atletica sia consigliato a tutti i bambini. Poi è logico, può non piacere, è assolutamente legittimo, eh, però provarlo può essere un modo interessante per conoscere il proprio corpo, eh, per crescere, e, insomma, per provare un'attività che è molto sottovalutata in Italia, l'atletica, insomma, sappiamo che vive un po', un po di crisi in Italia, ma che invece trova un, di solito un buon riscontro tra i bambini, per quanto certe attività siano indubbiamente faticose, <ride> la fatica fa parte dello sport, eh, però mh, molte sono divertenti, i bambini eh, le fanno con piacere. Poi, come detto, non facciamo nei nostri corsi solo attività prettamente atletiche, ma facciamo anche altri tipi di giochi, eh, eh, di lavori che i bambini, insomma, sono, per i bambini sono molto stimolanti e li aiutano a sviluppare una motricità eh, completa, insomma, a conoscere il proprio corpo, a migliorare l'equilibrio, tutte cose che sono importantissime sia per bambini più piccoli, 6-8 anni, per, che per ragazzi un pochino più grandi che insomma, crescono e hanno bisogno di riscoprire il loro corpo. Si migliora la vita di tutti i giorni, possiamo dire così, perché insomma, una, una persona più coordinata riesce a prendere meglio l'autobus per fare eh, una corsa, se, per dire le cose più, più banali o può fare le scale o cose del genere. Ti volevo chiedere dove la fate e eh, quando la fate, come informarsi se qualche genitore che ha l'ascolto fosse interessato a dire ma sì, perché non portare mio figlio a provare? Allora, i corsi inizieranno praticamente con la scuola, quindi eh, noi forse inizieremo una settimana dopo dalla scuola, ma comunque adesso eh, a settembre, ancora la data precisa, pur essendo già a settembre, non c'è, dovrebbe iniziare comunque dal 15, dal lunedì 15 se non sbaglio. Ci sono vari corsi, eh, un corso eh, diciamo che copre la zona eh, di San Donato al Bauman, che è insomma il centro più importante per l'atletica bolognese e, e lì i giorni sono eh, lunedì e mercoledì e gli orari sono sempre extrascolastici quindi sono a partire dalle 5 e io personalmente curo invece la zona Borgo Panigale e lì eh, i giorni del, del corso sono il martedì e il giovedì sempre dalle, qui, dalle 17 alle eh, 18.30 eh, non è necessario fare due giorni, noi ci siamo due giorni alla settimana ma se un bambino vuole iniziare con più calma fa anche un altro sport, come è giusto che sia quando sono più piccoli può fare anche solo un giorno alla settimana, insomma siamo, piuttosto, eh, siamo disponibili a qualsiasi soluzione, siamo piuttosto elastici da questo punto di vista. Quindi mh, tra due settimane circa partono i corsi sia a zona San Donato che a zona Borgo Panigale, copriamo un po' tutta la città con questi due, con questi due corsi. E, insomma, speriamo di avere tanti, tanti bambini anche quest'anno come negli anni scorsi perfetto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi in bocca al lupo per i corsi di avviamento dell'atletica grazie a voi, tutte le, le informazioni ovviamente le potete trovare anche sul sito della WISP certamente www.wispbologna.it ciao Marco Francia ciao, grazie e dopo i corsi di avviamento all'atletica passiamo a un altro tipo di corsi anzi a due perché ci spostiamo nelle palestre della WISP abbiamo in collegamento telefonico eh, Simona Zerbini che è un'istruttrice eh, WISP con lei parleremo dei suoi due corsi danza creativa e, pilate, e fitness pilates ciao Simona ciao, buongiorno a tutti eh, mi hai già presentato, ti ringrazio io lavoro in WISP ben, da ben dieci anni per cui eh, posso così mh, spiegare quello che è il nostro lavoro in palestra, il mio in particolare. Questi due corsi sono per me il fiore all'occhiello del mio lavoro in WISP. Il corso di danza creativa per bambine perché è una delle pochissime proposte in palestra che facciamo eh, per la fascia di età dai 5 ai 10 anni. Io come formazione provengo dalla danza classica per cui eh, riesco a elaborare questo tipo di laboratorio 
sul piano creativo e sul piano tecnico. Mm, è molto soddisfacente vedere le bambine che acquisiscono la padronanza, la postura del corpo e abbinano quello che di loro c'è eh, a livello emotivo, l'improvvisazione, la creazione delle coreografie e questo secondo me è molto importante proprio a livello formativo. Dove la, fai? Posto... Dove la fai Danza Creativa? Perfetto, Danza Creativa, Orizzonte Benessere, quartiere San Vitale, via Sante Vincenzi 1, è una palestra famosa ormai di cardio fitness e di tante discipline di fitness, abbiamo inserito questa così, cosa dedicata alle bambine e già da due anni scuote un discreto successo, quindi soprattutto a livello di offrire una proposta anche per i bambini. Mentre... Tornavo all'altro corso Pilates Fitness, qui siamo al quartiere Navile, al centro ricreativo Croce Coperta in via Roncaglio, anzi mi scuso, in via Papini 28 e questo è un corso decennale, sono dieci anni che qui offriamo questo eh, corso dove abbiniamo l'aerobica al Pilates, quindi nella stessa ora di corso una parte più dinamica, brucia grassi e dopo tutta la parte posturale e di allungamento del Pilates. Pilates che ci tengo a precisare ho inserito tra le prime insegnanti WISP dieci anni fa, quando ancora non era così di moda, come adesso, diciamo. di moda, esatto, anche perché non è proprio una disciplina moderna come uno possa pensare, è stata elaborata da dei danzatori, per cui è molto tecnica e molto eh, seria, richiede un'attenzione, una concentrazione anche mentale, infatti io l'ho denominato il fitness dell'essere, perché richiede proprio una grande concentrazione. Prima fuori onda mi dicevi che eh, questo corso di mh, Pilates Fitness eh, era stato diciamo, pensato per le persone più giovani, ma che ultimamente sempre più eh, signore diciamo, adulte eh, si stanno avvicinando a questa disciplina che è un po' più eh, diciamo, aerobica di, eh, della ginnastica diciamo, dolce, quella che si poteva pensare per le persone più adulte. Come mai secondo te? Esattamente, questa è un po' una tendenza che stiamo osservando anche a livello statistico e mh, sempre di più le persone che frequentano i nostri corsi acquisiscono delle abilità a volte in controtendenza con la loro età anagrafica. Si ringiovanisce, si ringiovanisce. Si ringiovanisce, tra l'altro il Pilates ha proprio questa di caratteristica, a livello articolare e muscolare ci sono persone che eh, hanno una grande fisicità e abilità nonostante abbiano anche 50 o 60 anni, questo senza forzare quello che è invece eh, un corpo diciamo, più adulto, quindi non ci sono forzature, è proprio una cosa molto naturale il fatto che loro si avvicinino a queste discipline un po' più strong, un po' più attive, anche a livello di eh, carattere, le persone sono diverse, per cui le persone che vengono al mio corso sono persone molto dinamiche e hanno proprio il desiderio di condividere eh, un impatto anche sul corpo un pochino più intenso, questo perché sappiamo benissimo l'ora di lezione eh, dà eh, al nostro corpo un effetto duraturo, nelle seguenti 24, 48, 72 ore a seconda dell'intensità e loro proprio sentono il bisogno di questa intensità e poi di ripetere appunto la lezione essendo un corso bisettimanale eh, la volta successiva quando capita che c'è una festa, una festività manca l'ora di lezione perché è proprio un benessere veramente completo cosa bisogna fare per iscrivere sia per far iscrivere sia le bambine a danza creativa che eh, a Pilates Fitness bisogna, ci sono delle informazioni particolari che bisogna richiedere benissimo danza creativa la palestra Rosonte Benessere è già aperta ehm, con gli orari diciamo molto ampi dalla mattina alla sera la segreteria è sempre attiva e già mercoledì cioè domani pomeriggio io invito tutte le bambine che ci stanno ascoltando a fare anche una lezione di prova gratuita domani pomeriggio, Orizzonte Benessere, via Sante Vincenzi 1, alle ore 17. Invece Pilates Fitness abbiamo due lezioni di prova gratuita, per cui 
un'offerta direi ampia per fare provare questa disciplina particolare al centro sociale Croce Coperta in via Papini 28, martedì 9 settembre, giovedì 11, dalle 17 alle 20, sono tre ore dove si può appunto partecipare a quella che riteniamo più comoda per i nostri impegni, tre ore più tre ore di prove gratuite, per cui anche le ragazze che non hanno mai fatto sport, l'ambiente è sicuramente molto soft, accogliente, non ci sono così situazioni imbarazzanti, anche se le mie allieve sono molto brave, molto esperte, lo diventeranno tutte, quindi Ragazze, poi si fa, poi si fa gruppo, diciamo così, si fa gruppo a un certo assolutamente, punto. Assolutamente, assolutamente, questa è una delle caratteristiche dei corsi WISP, fare gruppo e a maggior ragione in questo riusciamo in questi contesti appunto misti a fare veramente eh, dei gruppi di lavoro molto, molto affiatati, loro si vedono anche fuori dalla palestra, magari dopo l'ora di lezione eh, fanno shopping, fanno passeggiate, quindi è molto aggregante, molto divertente. Va bene, noi Simona ti ringraziamo per essere stata con noi e speriamo di vedere tante persone ai tuoi corsi. Grazie tantissimo. E con i due corsi in palestra si chiude anche questa edizione di eh, Wisp Sport e Salute per Tutti, noi ci risentiamo martedì prossimo e come vi ho già detto parleremo di Muovi Bo, rimanete con noi. Wisp Sport e Salute per Tutti torna martedì alle 17.45. Per essere sempre aggiornato su tutte le iniziative del Comitato Provinciale di Bologna, visita wispbologna.it.